有淫蛇，只是最毒妇人心。土鬼，你别光想着给小姐疗伤，到时候任务有什么闪失，他可是会怪你的。任务归任务，该怜香惜玉还要怜香惜玉吗？<笑>回去吧。副宗主行事虽然是有点过，但的确是任务所需。而且按小姐这个性子，也不会让你笨的。这女人嘛，不管什么年纪，都一样倔。蛇仙潭应该就在这附近十里地开外的山中，今天我们就在这客栈休息一晚，明天应该就能赶到。遇见的话，一天就能到了。师傅不是叮嘱过，这次下山要谨慎。还有，啊，凡事要务必小心。可是，我们都走了一天了，连一口水都没喝呢。没事，这茶里没有毒，师姐请放心喝吧。为什么？这紫母草遇毒即枯，天下没有毒可以例外。现在草叶乃翠绿通透，说明茶没有问题。嗯，夏草真有你的。大家小心，有人冲我们这边来，恐怕来者不善。手阻拦，本仙主就给玉儿留个面子。要想杀你们几个小角色，以后还有的是机会。哼！爹，怎么又是你这个妖女啊？她刚救了我。魔宗从来只会害人，没听说过救人。我看她呀，八成不安好心。我来只是想跟你说一声，之前的事情，对不起了，玉儿。需要找地方帮他治疗，帮帮忙。不只是鞭打
，他中了魔宗的蚀骨银蛇，是种一指长的小蛇，打入人体后会在经脉之内游窜，引发全身剧痛，生不如死。这种酷刑，他是怎么忍下来的？那你能帮他治疗吗？我随身带了一些伤药，擦在伤口处应该很快能愈合，只是男女授受不亲。我来给他擦吧。你们两个男人还在这里干嘛？我来帮他擦药，你们快点出去。你放心吧，我不会杀了他的。伤成这样，鱼儿，你没事吧？上药当然会疼啊，我已经下手很轻了。之前看你那么狠辣，现在又这么娇气。这个药喝了，还有你伤得太重，短时间内不要乱跑，不要动真气。不需要你救我，我只是不想你死在我面前。不会劳烦你，我自己走。都说了，短时间内不能动真气。这次已经不是你第一次救我，不知道是不是又在玩什么把戏。我说不是，你信吗？你背上的伤是怎么回事、啊？你不需要知道。你一次一次出现在我的面前。一次一次骗我，我师兄师姐对你已经没有耐心了。如果你继续心怀不轨的话，就算我有心保护你，你也要为你的行为负责任。事到如今，你已经没有选择。如果你还当我是朋友的话，就跟我说真话。这些都是我自找的。自找。什么意思？意思就是，就是我没有办法狠心对你下手，没有完成任务，而烈影神宗不需要无用之人，软弱就要付出代价。就像我现在这样，你的意思是，你离开了魔宗，你这次不会又再骗我吧？我知道，是我一次又一次的出卖了你对我的信任。这次我拼命来这里，我想跟你说声对不起。我只是想告诉你，我一向认为我的使命就是完成任务。我一直都认为我只是一个工具，我从来都没有过其他的想法，我从来都没有把持不住自己的感情，而你。
你是个意外。我不知道你现在说的是真话还是假话。你对我好，我心存感激。但是你我，始终是两个世界的人。就算我心为真，你我最终都要站在正邪两端，两相对望，还不如就这样好聚好散。就此别过。你有没有想过我的感受？我也会疑惑，我也会心疼。你心疼我？这个药给喝了，养好你的伤。我现在不知道该不该相信你说的话，但是我希望你以后不要再欺骗我。喝完这个药，我再帮你换药。这个人真傻。大家快吃吧。丁颖，你照顾了我一天，应该也累了。多吃一点吧。哼，之前武功那么好，现在动不动就装晕倒，可真不愧是魔宗妖女啊！丁大哥，你还相信他呀？行了，各自吃各自的饭，都少说两句。我知道我这次突然出现，确实有点冒昧。只是当时情况紧急，我若来迟一步的话。恐怕就来不及了。玉姑娘已经离开了母族，为此她付出了很大的代价。我希望大师兄能够收留她。姑娘，之前你出手相救，我们一定以礼相待。但是你要有其他的主意，就别怪我们冒犯了。喂，大师兄，你怎么知道这一切不是他故意安排的呀？是啊，我也觉得奇怪。他出现的时候正好是徒妹袭击我们，明明知道你最心软，就故意倒在你面前。我从小命苦，确实也做过很多不义之事，如今已是受尽报应，心如死灰。我现在只希望能够得到蜀山各位的谅解，给我一个落脚的地方。如果各位不嫌弃，我愿意帮助你们，共同谋划，对付魔宗。毕竟我对魔宗内部了如指掌，或许会有所帮助。啊！喂喂喂，你干嘛呢？你勾引完了丁颖，要勾引我大师兄是不是？这个妖女分明就是在装好人，可惜少了一面照妖镜啊！够了。人是我留下来的，有什么不满冲我来。他受了重伤，需要休息，我们走。他还有理了，不吃了，一肚子气，吃什么吃？子英，哎，师傅说的真对，三个女人一台戏，吃你的饭吧。
看得够久了吧？出来吧。哼，美女入眠，多看一会儿，睡一会儿。是我爹派你来的。话说，你这个药引子今天起作用了吗？嗯，丁颖身边那四个人都不难对付。嗯，那个丹臣子貌似正直仁义，师尊内心相当自卑。恐怕这个压力是那个诸葛子英带给他的，还有那个诸葛子英，从小养尊处优，个性善妒，绝不允许任何人去接近属于他自己的丹臣子。那个夏草就是个孩子，除了药草不足为惧。青云那个丫头呢？哼，她喜欢丁颖，这就是最大的突破口。看来你今天这场戏没有白演，戏演够了吧？你赶紧动手吧。玉儿，是时候换药了。来，我来扶你。谁让你对他动手的？你就放心好了，我的恶鬼阵是不会要了这家伙的命的。我只不过是想借由他体内的赤魂石的魔性，从而激发那四个家伙隐藏在心底的秘密罢了。明天一早。就会什么都不记得，就像做了一场梦一样。愣着干什么呀，掌门师兄，我爹在等你呢。你喊我什么字样？掌门师兄，你是我们蜀山啊最年轻的掌门。走，爹。嗯，陈儿，你很优秀，只可惜，蜀山掌门之位，只能传给拥有赤魂石的人。这就是新掌门丁隐，恭喜他吧！好，恭喜新掌门，恭喜新掌门！子阳，这到底是为什么？我到底哪里不好？大师兄，你忘了吗？我跟你说过，能娶我的，只能是蜀山的下一任掌门，而不是你。子阳，子阳，你走开！子英，丁隐。为什么不是我？奇怪，为什么会做这种梦啊
发生什么事了？我也不知道发生什么事了。他们所有人都想杀我。狐狸精，受死吧！妖女，你果然是来惹事的。丁隐，把他揪出来。丁隐，我好害怕，不要离开我。丁隐，你让开，我要杀了这个妖女。你也要杀他？他想伤害你，有任何人想伤害你的话，我都不会饶过他的。冷静点，你们都已经中毒了。你在这里休息一会儿，他们应该没有追来，我去看看。丁隐，不要把我一个人丢在这儿，不要离开我。我答应你，不会离开你，我会保护你，不让其他人伤害你。会把他一直带在身上，就当是朋友之间的纪念吧。真的只是朋友吗？你会为朋友付出这么多吗？我们先抛开江湖上面的恩怨，不论魔宗，不论吃魂石，这个就当做是单纯的念想，可以吗？傻瓜，我没说要拿回去，收起来吧。我们走吧。去哪儿？你不是说要去找乌风草吗？这里离谪仙潭应该不远了。找不到草药，你怎么回去救人呢？你愿意帮我？你不是说我们是朋友吗？你相信我的话，我会有办法的。这是我从宗主那里偷来的无名袋，他会带领我们，给我们指路。跟我走吧。少女情怀是不是该收敛一下了？先是喜欢大师兄，接着又喜欢丁隐，心猿意马，见异思迁，你也不害臊啊？师姐，你可以看我不顺眼，可是你不可以伤害丁大哥。还有你，跟那个妖女勾勾搭搭，没本事当掌门就给自己找退路了是吧？今天我就代表我爹清理门户。小废物，早就看你不顺眼了。我看戏也看得差不多了，留你们几个的命。也没有什么意义。哪儿来的美女姐姐？姿色倒是可以，可是你来的不是时候吗？先走一步，快醒醒！不要再受魔宗妖人蛊惑。师姐，大师兄，青云，青云，青云，飞鹰，大师兄。多谢前辈相救。是人间有心魔，难免会被人利用，几位不用介怀。一仙前辈，你怎么了？你受伤了？啊，方才用力过度
。不碍事，定影和玉无心呢？定影带着玉姑娘逃上山了，好像是往谪仙潭的方向。他们是为了乌风草而去的。这里的山势好奇怪，好像一条蛇。嗯，小心，有瘴气。这个是百草师叔给我的药，快把它吃了，它会保护你的。那你呢？我有赤魂石护体，没事的，保护你就好。我们走吧，玉儿。你这次最重要的任务，就是在五鬼的协助之下，取得丁影的信任，单独带丁影去谪仙潭去取无风草。这无风草是至阴之物，与赤魂石能够相互克制。蜀山的人只知道赤魂石。对无风草的毒瘴免疫，却不知道无风草另外一个功用。只要他接触到丁影的血液，就能产生排斥，将赤魂石打出丁影的体外。是雾风草，你留在这里，我去看看。玉儿，玉儿心软了吗？难道非要服下断情丹，你才能控制自己吗？他不过是个过客，不要为了他违背爹的命令。跟踪你们，不然我还真想不到你能说出这种话来。
土妹，你我一同为宗主效命，我可以拿赤魂石和你一起回去给宗主复命。带赤魂石回去，我一个人就够了。你想杀我？对，因为每一次看到你，都会想起你娘那个贱女人在提醒我，就算她死，也会占据紧我的心。你杀了我，就不怕我爹杀了你吗？我自会禀报，我们的大小姐为了取出赤魂石，结果牺牲了。<笑><笑><笑>来者何人？坏我好事！没时间给你废话，好吧，想死就一起死吧！碍事了，乖乖的把赤魂石交给我吧。
这是夏草用他的性命换来的。夏草本就是百草仙人座下一株草药所化，精元耗尽，如今变成一颗草种子留在这里，也算是归宿了。我要去救玉姑娘。都什么时候了，你还惦记那妖女？清醒一点吧，要不是她挑拨离间，我便不至于如此狼狈。她是为了救我才会变成这样的，你们让开！诺。他刚刚消耗过毒，现在神志不清，恐怕谁的话也听不进去。我们先把他和乌风草一起带回蜀山再说。幸亏悬崖下有着藤蔓挡着，我们俩才能保住性命。你不是也受伤了吗？不碍事。你为什么会突然出现在折仙塔？这也许就是我跟你之间的缘分吧。哼，我不是三岁小孩子。别用什么缘分之说来刻意掩饰你制造的巧合。你上次贸然出现阻止我抓丁影，这次又忽然出现救我，还胡乱给我什么解药，害得我……那个药，你吃过了？说，你到底有什么企图？我没有任何企图，我也不属于任何宗派。我只是不想看见你受伤。哼，你还真是好心肠的菩萨呀！既然你不愿意说真话，那我们之间便没什么好说。告辞。你身上新伤叠旧伤，若是不好好治疗，以后会落下病根的。你有没有想过，你娘要是看到你这样，心里会多疼啊？你在这儿好好等着，要马上就好了，听话。